Hello, welcome to Divya Students Learning. In the normal discussion, PSC LDC exam model second mock test. Now, PSC hours, the questions are solved. This is the mock test. This is the LDC syllabus. The first test is the first test. In the description box, you can see all of them. Now, we have the second mock test. First question. A raised to x equal to m, a raised to y equal to n, a square equal to m raised to y, n raised to x, the whole raised to e z, i l, x y z, etra. Apa ini berada x y z ini de value anu cowi ciri kena dah. Nampak tanda terlalu a raised to x ini de value tanda terundi m mana, a raised to y ini de value n mana tanda terundi, a square ini de value tanda terundi. Apa nampak x um y um z ini kita nak angil e equation ni ada kena, kerana ini lah ni x y z ni beranda. Apa nampak equation ni ada, a square equal to, ini berada m raised to y n raised to x. Left side ni a an beranda, apo base equal ayale, nampak power equate ayam betul lo, apo nampak ini berada base a akyal matra me simple aite caya am betul. Apo nampak ini m minum n minum pangeram a lo la value bodukya. Ini berada m min de value nampak karya m equal to a raised to x Anda tanda itu anda. Apa yang mana bagai rendu orang kaya air rise to x orang kaya. Apa yang mana air rise to x i marum, m rise to y an. Apa ibu da air rise to x rise to y into n n ini bagai rendu kami korang kaya anda itu air rise to y an. Apa air rise to y the whole rise to n ini x anda i x adu boleh korang kaya. Ini e dand numbers ini mutta tilai itu isar donda isar dah adu boleh korang kaya. Apa ini dan dah um nama karya a rise to m the whole rise to n. Ada itu dua rise to beri kaya. Anak kita nama a rise to m mana nama? Ini exponent ini dia part tilai beri nama. Apa ah chapter nak kumpa? Mana sila um? Ini dan baru ini ada a rise to m n nama agam. Apa anggana yang angkel ini dua x um y um gula cairan bawah multiply cairan berdua a rise to x y nama agam into a rise to ini dia um y um x um dannya ana adu multiply cairan bawah y x adu y x y dua um equal ana anggana yang um the whole rise to ini dia tu isar dah tu boleh beri. Ini nama kita nak a rise to x y into a rise to x y Ibu da base sehi mana yang kita pelajari situ untuk base adu bol erga erdi itu power gal tamil ada ya. Apa anggana yang beri nanti a raise to m into a raise to n. Ah, nanggil kita kadine a raise to m plus n nanti erda. Base random sehi mana nanggil matra mana yang ni erda nanti. Apa ibu da random base sehi mana. Apa nanggil kita power ada ya. X y plus X y rand X y beri m whole raise to is satu beri m. Apa ini? Ini adalah um x y plus x y, anda ada rand x y. Apa itu? A raise to rand x y. The whole raise to is satu. Adi ini dia gula beri beri rand x y is satu. Naga. Apa ini? Nama kita ini adalah left side lor lada y square an. Apa y square equal to a raise to two x y is satu. Y m y m equal an. Angan yang angel power random equal ayri kyu allo. Apa power lor beri nanti ini adalah power lor left side lor beri nanti two an. 2 equal to right side लो वेरना तो 2xy अब ये दिन नमक मनसिला हूँ 2 2 रंड साइड लो उन्हें बेसिक क्लास ले जाम पारणे दाना ये बड़ा इंडिवाइड तो वेरना 2 equal डबल तो वेरना डिवाइडेड बाय 2 आऊँ अदा ये दिन 2 2 कैंसल आई पों ये बड़ा वन मात्रम वेरे अब नमक किट्टी ये दिन xy इस साइड आ लेफ्ट साइड राइट साइड लादबोले इंडे � இனி second question நோக்கா 11 1 by 9 இந்தே the sum சிருபம் அப்போ இவுடை percentage ஆனு சந்திரிக்கின்னது 11 1 by 9 percentage இந்தே the sum சிருபம் percentage இந்தே chapter வேருந்துதானு இட்ட இப்பு கொச்சின் நம்மல மும்பு discuss ஏதுதானு அப்போ நமுக்கு நோக்காம் பார்ந்தும் percentage இந்தேனு நம்மல the sum சிருத்திலைக்கு மாட்டனேங்கள் The whole divided by 100. No row under divided here. Now, if we have this mixture, we will have proper fractions. We will have to make it easy. That is all we have to do. 11 into 9. 99 is 99 plus 1. No row under 100 divided by E. So, that is all we have to do. Divided by E100. That's what we have to do. Then, E100 and 100 cancel. The rest of it is 1 by 9. 1 by 9 is the answer. That's the choice B. That's the correct answer. Let's ask you a question. 
താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഇവിടെ നാല് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഭിന്നസംഖ്യകൾ നോക്കി ഇവിടെ അംശവും ഛേദവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിലും അംശം ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഛേദത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇനി ഛേദം എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അംശത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ എല്ലാത്തിനും അംശം വ്യത്യസ്തമാണ് ഛേദവും വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ചെറുത് ഏതാണ് അത് ആ കിട്ടുന്ന ചെറുതും മൂന്നാമത്തേതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ നാലാമത്തേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എടുക്കുക മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് ഈ മുകളിൽ അംശവും ചെയ്തവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി ഈ അംശവും ചെയ്തവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ടാണ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആദ്യത്തേൻ്റെ താഴെ എഴുതുക രണ്ടാമത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് പതിനെട്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറായിരിക്കും ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടിലും ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യത്തേതാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ മൂന്നാമത്തേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറുതാണോ എന്ന് നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചും നാല് ബൈ ഏഴുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഏഴും മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഞ്ചും നാലും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഏഴും മൂന്നും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അഞ്ചും നാലും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടിയാൽ എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക ഇതിനെ നാലാമത്തെ നമ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സെവനും സെവൻ ബൈ എയ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണവും കമ്പയർ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത് ആയാൽ പതിനാറാമത്തെയും പതിനാലാമത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്താമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെയും അതായത് പത്താമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടി പത്താണ് പ്ലസ് ഇരുപതാമത്തെ പദം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി അതാണ് പത്താമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഡി അതായത് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക ഈക്വൽ ടു അറുപതാണെന്ന് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒരു എ ഒരു എ അപ്പോൾ അത് അടിയുമ്പോൾ രണ്ട് എ കിട്ടും ടു എ പ്ലസ് ഇവിടെ നയൻ ഡി ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഡി പത്തൊമ്പത് ഡിയും ഒൻപത് ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ഡി കിട്ടും ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് കിട്ടിയത് ഇതിവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇത് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെയും പതിനാലാമത്തെയും പദത്തിൻ്റെ തുക പതിനാറാമത്തിൻ്റെ പദം എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഡി പ്ലസ് തുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് പതിനാലാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഡി അപ്പോൾ ഇത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് എ ഉണ്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഡിയും പതിമൂന്ന് ഡിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡി ഇത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്
അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം മണിക്കൂർ മാത്രമാണെങ്കിൽ മണിക്കൂർ മിനിറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാല് മണി മൂന്ന് മണി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇനി മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് ആ ഫോമിലാണ് അതായത് നാലേകാൽ അഞ്ചേകാൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നേ കാല് അതായത് ഇവിടെ മണിക്കൂർ അവറുമുണ്ട് മിനിറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നായിരിക്കും പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചാണുള്ളത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് എട്ട് മുക്കാലായിരിക്കും ആൻസർ അതായത് ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഗോപു പുറകിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമത് ആണ് എങ്കിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുണ്ട് അതിൽ പുറകിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്തതാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രമ മുന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത് പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രയോ സ്ഥാനത്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാം മൊത്തമുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഗോപു പുറകിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമതാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ എണ്ണം കിട്ടും പ്ലസ് ഒന്ന് അതായിരിക്കും ഗോപുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കാം മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമതാണ് ഗോപു അപ്പൊ ഇതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഗോപു നിൽക്കുന്നത് ബാഗിൽ പതിനേഴുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പതിനെട്ട് പോയാൽ പിന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗോപുവിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഗോപുവിന്റെ സ്ഥാനം മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫ്രണ്ടിൽ മുപ്പത്തൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാമതായിരിക്കുമല്ലോ ഗോപുവിന്റെ സ്ഥാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി അഞ്ച് ഏത് ദിവസം അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ദിവസവും തന്നിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് വർഷം ഇത്രയേ അറിയുള്ളൂ ജനുവരി അഞ്ചിന്റെ ദിവസമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം രണ്ടായിരത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് നൂറ്റാണ്ടാണ് നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന വർഷം എപ്പോഴും ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പൊ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നല്ലേ അവസാന ദിവസം അതെന്തായിരിക്കും ഞായറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ പിറ്റേ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്തായിരിക്കും ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളായിരിക്കുമല്ലോ ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലീപ് ഇയർ അല്ലാത്ത അതായത് അതിവർഷമല്ലാത്ത എല്ലാ സാധാരണ വർഷത്തിലും ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തിങ്കളാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ദിവസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും തിങ്കളായിരിക്കും അതെല്ലാ വർഷത്തിനും ലീപ് ഇയർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വർഷത്തിനും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്തായിരിക്കും തിങ്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് തിങ്കളാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്തായിരിക്കും ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ചൊവ്വയല്ലേ അപ്പം അത് ചൊവ്വയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വ അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കുമല്ലോ അഞ്ച
അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്ഥാനം മാറ്റിയാണ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ നമ്മൾ എത്ര അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറിന്റെ അടുത്ത് വരും പിന്നെ ഒരു സ്ഥാനം കൂടെ മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും പോയിന്റ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഇന്ന് തുടങ്ങത്തിൽ ഒരു സീറോ കൊടുക്കുക സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ബി ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒരു അധ്യാപകന്റെയും ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ച് അധ്യാപകനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനാല് എങ്കിൽ അധ്യാപകന്റെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ശരാശരി പതിനഞ്ച് അധ്യാപകനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പതിനാല് എങ്കിൽ അധ്യാപകന്റെ വയസ്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശരാശരി കാണുന്നത് എപ്പോഴും ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു തുക ബൈ എണ്ണം തുകയെ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പറിനെ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ശരാശരി കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തുക എന്തായിരിക്കും തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുക മാത്രം ആ സൈഡിൽ ഇടുക എണ്ണത്തിനെ കൂടി ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എണ്ണം ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി വരും ഡിവിഷൻ എപ്പോഴും ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തുക ഈക്വൽ ടു ശരാശരി അതുപോലെ ഉണ്ട് ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം ഇതായിരിക്കും തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം തുക തുക എന്ന് പറയുന്നത് വയസ്സിന്റെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വയസ്സിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് എണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കും എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു അധ്യാപകനും ചേരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാകും അതാണ് അവിടുത്തെ എണ്ണം അപ്പോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വയസ്സിൻ്റെ തുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് അധ്യാപകനെ മാറ്റി നിർത്താം അധ്യാപകനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ശരാശരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാലാണ് പതിനാല് ഇൻറ്റു എണ്ണം എണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അധ്യാപകനെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും അവിടുത്തെ എണ്ണം പതിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അധ്യാപകനെയും കൂടെ ചേർത്ത് വയസ്സിന്റെ തുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അധ്യാപകനെ മാറ്റുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മാത്രം വയസ്സിന്റെ തുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകന്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വയസ്സിന്റെ തുക മൈനസ് കുട്ടികളുടെ വയസ്സിന്റെ തുക ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടും ബാക്കി ഇവിടെ ആറാണ് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരിക്കും അധ്യാപകന്റെ വയസ്സ് അതായത് ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആയിരം രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ തുക ഇരട്ടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇരട്ടിക്കുന്നത് അറിയാൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ആണ് അതായത് പലിശ നിരക്ക് ഇതാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ തുക ഇരട്ടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തുക മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ആകുന്നതെങ്കിലോ എൻ ഈക്വൽ ടു 200 ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഇനി തുക നാല് മടങ്ങാണെങ്കിലോ നാല് മടങ്ങാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതായത് വർഷം എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ബൈ റേറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള